today we are going to continue our session on module 6 this is the second part of our lecture and in the previous part we have studied about the introduction part in welding and uh, what are the types of welding what are the classifications of welding what are the advantages of welding over other joining techniques and so on so today we are going to discuss about different types of or classifications in details about welding the first classification is about gas welding okay first we have to study about gas welding in gas welding also there are different types but we are mainly focused on only one type of gas welding that is oxy acetylene gas welding gas welding is one of the common type of welding techniques used in daily industrial purpose and daily purposes so gas welding is a type of fusion welding process that we have already discussed in our previous cha- chapter that what is fusion welding and what is plastic welding fusion welding means the metal is fused or melted okay appo അത് മെറ്റലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെൽഡിങ് ടെക്നിക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിനിങ് പർപ്പസിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ജോയിൻസ് മെറ്റൽസ് യൂസിങ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ എയർ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സാധനവും കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് എയർ മാത്രം പോരാ എയറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂൾ ഗ്യാസും കൂടി വേണം ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായാലും വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു പെട്രോളും മാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പെട്രോൾ ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് എന്ത് വേണം കുറച്ച് എയറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി വേണം അപ്പോൾ അതിനാണ് കാർബറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഉള്ളു ഓക്കെ നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ എന്തിനാണ് എയറിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് കാർബറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ എയറും ഫ്യൂലും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചറാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ ബേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം ഫ്യൂല് മാത്രം പോരാ അവിടെ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതൊരു ഫിക്സഡ് കമ്പോണൻ്റ് ആവും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആണ് ആ ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിക്കൽ അസ്റ്റിലീൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോജൻ ആവാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് എന്ത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പൈൻ അതുമല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അസ്റ്റിലീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്സി അസ്റ്റിലീൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വരും സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ranges from 2600 degree celsius to 3300 degree celsius appo aa oru gas welding inde samayathu nammal oro adha nammal fuel gas inde base cheyittu irikkum etrathodum temperature undavunnallo 2600 degree celsius ottu 3300 degree celsius varyana endu gas welding inde temperature varunnathu appo ithreyum degree celsius undaya thana namaku swabhavayayittu manasilaga edoru metalum sadharana nammal daily aayittu upayogikkunna allengil nammal കമേർഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു മെറ്റൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉരുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് മതി പിന്നെ ദ ഇൻഡ്യൻ സീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മെൽറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് ടുഗെദർ അഡ്ജസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ട് ടു ബി വെൽഡഡ് ഈ ഇൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഹീറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് എവിടെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടില്ല അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യും ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ജനറലി വിത്ത് ദ എഡിഷൻ ഓഫ് എ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്ലക്സസ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്നും പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം
ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് ഓക്സിജനും അസിറ്റിലും അല്ലെ ഏതാണോ ഫ്യൂൽ ഓക്സിജനും പ്ലസ് ഏതാണോ ഫ്യൂൽ അസിറ്റിലായാലും ഹൈഡ്രോജൻ ആയാലും അത് ബേൺ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇത് ടോർച്ചാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മിക്സിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഈ ഒരു റോഡിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് എവിടെ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനെ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ഏരിയയിലെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് മോൾട്ടൺ വെൽഡ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും ഈ വെൽഡ് മെറ്റലിന് അല്ലെ ഫില്ലർ റോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉരുക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യലാന്ന് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള പർപ്പസ് പിന്നെ നമ്മൾ താഴത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ബേസ് മെറ്റൽ നമുക്ക് ഏത് മെറ്റലിനാണോ നമുക്ക് ഉരുക്കാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബേസ് മെറ്റൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും സെക്ഷനിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഉരുകി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത അവസ്ഥയാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റീകളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സിജനും പിന്നെ ഏതാണോ ഫ്യൂൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സിങ് സാധനം അത് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതാണ് ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ അത് നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണത് മോൾട്ടൺ വെൽഡ് മെറ്റൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബാക്കി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോർഷൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ സോൾഡിഫൈ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്തെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് അപ്പോൾ ഓക്സി ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺട്രോൾഡ് എന്നാണ് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓക്സി ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്സി ഫ്യൂൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓക്സി ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ഈസിലി കൺട്രോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഓക്സിജനും നമ്മൾ എന്താണോ ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വെൽഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വെൽഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാ കമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലോ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ വെൽഡിങ് ടെക്നിക് നമുക്ക് എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് ഈസ് ലോ എന്ന് പറയാം പിന്നെ വെൽഡർ ഹാസ് കൺസിഡർ കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഇൻ ദ വെൽഡ് സോൺ അതായത് ഒരു വെൽഡർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം ജർക്കിങ്ങോ വൈബ്രേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള സ്പാർക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെൽഡർക്ക് കൺസ നല്ല കൺട്രോൾ ഓവർ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ വെൽഡർക്ക് ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നും എഴുതി ചേർക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ജോമട്രിക്കലി പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡ് കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ സർഫസ് ഫിനിഷ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നെ അഡിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി സെക്ഷൻസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി ജോയിൻറ്റ് ഈ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വണ്ടീൻ്റെയും പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഓട്ടോ മൊബൈൽ
ഫ്ലക്സസ് യൂസ്ഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്യൂംസ് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെൽഡിങ് ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ ഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇത് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് തന്നെ ഒരു അവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫയറിലെ ബേൺ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ ആണ് അവിടുത്തെ കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഓക്സിജനായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് നമുക്കിപ്പം അയൺ ആണെങ്കിൽ അയൺ ഓക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അയണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തൊരു സാധനത്തിൻ്റെയും ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കണ്ടിട്ട് ഈ കമ്പസ്റ്റൻ ടൈംസിൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫ്ലക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സസ് അവിടെ എന്താ ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിവാ ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഫ്ലക്സിൻ്റെ കാരണം എന്തുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഐസിനോ നോസിനോ ലെങ്സിനോ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫ്ലക്സ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോവർ ദാൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിനെ കാട്ടി എന്താണ് മച്ച് സ്ലോവറാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് എന്തെന്ന് ഈ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്ട്രോഷൻ ടു ദ വർക്ക് പീസ് ഈസ് മോർ കമ്പയർഡ് ടു ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഡിസ്ട്രോഷൻ എന്തിന് കൂടുതലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ആർ എക്സ് എക്സ്പെൻസീവ് നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആശുപത്രികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അസിറ്റിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട മെറ്റീരിയൽസാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയും കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കെയർഫുൾ ഹാൻഡ്ലിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നമ്മൾ ഈ ഓ ഫുൾ ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ ആയ ഫുൾ ഹൈലി ഫ്ലെയിമബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത്രയും കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം നമുക്കിനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെച്ചാൽ തിങ് സെഷൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ജോയിനിങ് വേരിയസ് ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ ഫ്യൂൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്യൂൾസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് പോലെ നോക്കാം മോസ്റ്റ് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതാണ് അസ്റ്റിലിനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊപ്പൈൻ എക്സെട്ര നമ്മൾ വേറെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ സെലക്ടിംഗ് ഫ്യൂൾ ഗ്യാസ് ഏത് ഫ്യൂൾ ഗ്യാസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാം നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറും പിന്നെ ആ ഗ്യാസിൻ്റെ ആ ഫ്യൂലിൻ്റെ കോസ്റ്റും ആണ് പിന്നെ ദ ഓക്സി അസ്റ്റിലിൻ കം കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ദ ഹയസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്സി അസ്റ്റിലിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ദ അതർ ഗ്യാസസ് ആർ കൂളർ ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഓക്സി പ്രൊപ്പൈൻ ആയി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ദർ ഫ്ലെയിംസ് ആർ ലെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുതാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഷാർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻ്റഡ് ആയിട്
നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ആനിമേറ്റഡ് വീഡിയോ തന്നെ അടുത്ത് ഇപ്പം കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഓക്സി അസ്റ്റലിയൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഉള്ളതെല്ലാമാണ് നമ്മളെ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലുള്ളതാണ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ രണ്ട് തീൻ ഷീറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്സി അസ്റ്റലിൻ വെൽഡിങ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവിടത്തേക്കാണ് ഓട്ടോമൊബൈൽ പർപ്പസിലേക്കാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യം ഒന്ന് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ അസ്റ്റലിൻ സിലിണ്ടർ മെറൂൺ കളറിലായിരിക്കും പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഗുലേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് വെൽഡിങ് ഹോസസ് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വെച്ച് വാൾവും ഫ്ലാഷ് ബാഗ് അറസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റുള്ള ടോർച്ച് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോർച്ചിലേക്ക് വരുന്നത് ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ അസ്റ്റലിൻ സിലിണ്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള അത് മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ അസ്റ്റലിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ മറൂൺ കളറായിരിക്കും ഓക്സിജൻ്റെ സിലിണ്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടെ രണ്ട് പ്രഷർ വാൾവും ഉണ്ടാവും വെച്ചാൽ പ്രഷർ ഗേജും ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു വാൾവും ഉണ്ടാവും ഈ പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഔട്ട് ലിറ്റ് പ്രഷറും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രഷറും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പ്രഷർ ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഹോസ് പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളറിലാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക റെഡ് കളറ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റിലിൻ്റെയും ബ്ലൂ കളർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ജംഗ്ഷനിലെത്തുക ജംഗ്ഷനിലാണെന്നുള്ള മിക്സിങ് ചേമ്പറുള്ളത് ഓക്സിജനും അസ്റ്റിലിൻ തമ്മിലുള്ള മിക്സിങ് നടക്കുന്നത് ആ മിക്സിങ് ചേമ്പറിലാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതാണ് വാൾവ് ഈ വാൾവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ മാത്രമേ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഫ്ലോ ഫ്ലോ എന്തില്ല പ്രൊഹിബിറ്റഡാണ് അതാണ് ആ വാൾവ് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് എല്ലാ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിലും ഇതേ വാൾവ് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന സമയത്തും പിന്നെ ഈ മിക്സിങ് ചെയ്യുമ്പറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിക്സിങ് ചേമ്പർ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് മിക്സിങ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ മിക്സിങ് ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഓക്സിജനും അസ്റ്റലിനും കൂടിയിട്ടുള്ള അവിടെ മിക്സിങ് എത്ര പ്രൊപ്പോഷനിലാണോ വേണ്ടത് ആ പ്രൊപ്പോഷനിൽ അവിടെ മിക്സിങ് നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വരുന്നതാണ് ടോർച്ച് ഈ ടോർച്ചിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഫ്ലെയിം ഓക്കെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നടുവിലൊരു ഇന്നർ കോണും ഉണ്ട് പിന്നെ പുറത്തൊരു ഔട്ടർ കോണും ഉണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്തുള്ളത് വെൽഡിങ് ഓക്സി അസ്റ്റിലും വെൽഡിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് നമ്മളെ സെഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്സി അസ്റ്റിലിൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഓക്സി അസ്റ്റിലിൻ വെൽഡിങ് കമേഴ്ഷ്യലി എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെറസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തിനാണ് സിക്സ് എം എം തിക്ക്നെസ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ഷീറ്റിനാണ് നമ്മൾ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം തിൻ ഷീറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സി അസ്റ്റിലിൻ വെൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അസ്റ്റിൻ ഗ്യാസ് ഈസ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിനും ഓരോ പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അവിടെ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അസ്റ്റിലിനും ഓക്സിജനും ഒരേ അളവിലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഫ്ലെയിം റിസൾട്ടിങ് അറ്റ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടോർച്ച് ഈസ് സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഹോട്ട് മെൽറ്റ് ജോയിൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേ
അതാണ് വെൽഡിങ് ടോർച്ചുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ മിക്സിങ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ഓക്സിജസ്റ്റിൻ വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്സിജസ്റ്റിൻ ഫ്ലെയിം എത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ വരെ റീച്ച് ചെയ്യും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് പിന്നെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് റോഡ് എന്നും പറയും ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ പിന്നെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മളെ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഓക്സിജനും മെറ്റലുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട്സ് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതിനുപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്തെന്ന് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒന്നാമത്തെ എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് എസ്റ്റീൻ സിലിണ്ടർ ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ്റ്റീൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റഡ് എന്ത് കളറാണ് മറോൺ കളറിലാണ് നമ്മളതിനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മറോൺ കളറായിരിക്കും പിന്നെ വാൾസ് ആർ സ്ക്രൂഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അസ്റ്റീൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വാൾവൊക്കെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്യേ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ യൂഷ്വൽ സൈസ് ഓഫ് എസ്റ്റീൻ സിലിണ്ടർ ഈസ് അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ സാധനം ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ചെറുതായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മൾ അസ്റ്റീൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവിടെ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബാറിലായിരിക്കും നമ്മൾ അസ്റ്റീൻ അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്കുള്ളതാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ലിറ്റർ സാധാരണക്കാട്ടും വലുതായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ നമ്മൾ എന്ത് കളറിലാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാൾ വന്നിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ആയിരിക്കും വാൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക അത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ ടൈറ്റൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ വാൾവൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് വൺ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബാർ വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ പിന്നെ ഓക്സിജൻ അസ്റ്റ് ഓക്സിജൻ അസ്റ്റിൽ വെൽഡിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് അടുത്ത പ്രഷർ റെഗുലേറ്ററിനാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രഷർ റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര പ്രഷർ നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രഷറിലാണോ വരുന്നത് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് വെൽഡിങ് ടോർച്ചിലെ ബ്ലോ പൈപ്പ് വെൽഡിങ് ടോർച്ചിൻ്റെ വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ മിക്സ്ചർ ഈ എയറും ഈ ഫ്യൂല് ഓക്സിജൻ വെച്ച് എക്സ്റ്റിനായിട്ടുള്ള മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്യൂല് നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ടോർച്ചിലാണ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫ്യൂൽ ഗ്യാസ് ആർ മിക്സ്ഡ് ഇൻ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് ഈ ടോർച്ചിലാണ് അവിടെ എന്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച് കൺട്രോൾ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്യാസ് ദ വെൽഡിങ് നോസിൽ വെൽഡിങ് നോസിലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അതിൻ്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കൂടിയിട്ടാണ് വെൽഡിങ് ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഇതാണ് വെൽഡിങ് റോഡ്സ് വെൽഡിങ് റോഡ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡിങ് റോഡ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഓക്കെ ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള മെറ്റലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫില്ലർ റോഡ് ഈസ് സെയിം ഓർ നിയർലി ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പാർട്ട് ബീങ് വെൽഡഡ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ കോമ്പോസിഷൻ ഫില്ലർ റോഡിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് മെറ്റലിനാണ് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾ ഒന്നിക്കൽ അതേ മെറ്റൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് തൊട്ട് സാമ്യമുള്ള മെറ്റലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഫില്ലർ മെറ്റലായിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ആഡഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ബോണ്ട് നമ്മളതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫോം ഡാസ് അഡീഷണൽ മെറ്റൽ ഈസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് അലോട്ട് ടു സോൾഡ് ഫ്
സ്ലാഗായിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും മുട്ടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് തട്ടി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഓക്സൈഡ്സിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒപ്റ്റേൺ ചെയ്യും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിജനും അസ്റ്റലിനും ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിം ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലെയിം ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടിപ്പ് മാത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ടിപ്പ് മാത്രമായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയിമിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഫ്ലെയിമിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജസ്റ്റ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങാം ന്യൂട്രൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം അസ്റ്റിലിനും ഓക്സിജനും എന്തായിരിക്കും ഒരേ അളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് അതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ടു അസ്റ്റിലിൻ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഈസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ തന്നെ നമുക്ക് അത്ര അടുത്താണ് തന്നെ പറയാം ഓക്സിജനും അസ്റ്റിലിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമ്മളതിനെ മിക്സ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്നർ കോൺ വിച്ച് ഈസ് ലൈറ്റർ ബ്ലൂ ഇൻ കളർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മളെ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം വരുന്നത് ഇന്നർ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അതെന്ത് കളറായിരിക്കും ലൈറ്റർ ബ്ലൂ ഇൻ കളറിലായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ഔട്ടർ ഫ്ലെയിം എൻവലപ്പ് ഈസ് ഡാർക്കർ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ദാൻ ദ ഇന്നർ കോൺ ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഔട്ടർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഇത്രയും ഭാഗം അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഏതിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് യൂസ്ഡ് ഫോർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യുക ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം അല്ലെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വാൾ ഈ ടോർച്ചിനെടുക്കുക എന്തുണ്ട് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രപ്പോഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ള എന്ത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ടു അസ്റ്റിൻ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്ലെയിം ബേൺസ് വിത്ത് ലൗഡ് റോൾ ഒരു ഒച്ചയോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫ്ലെയിം അവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു പ്രസൻസ് ഓഫ് എക്സസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അല്ലേ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറും എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഇന്നർ കോൺ പോയിൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഡാർക്കർ ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ദാൻ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗർ നോക്കാം ഇന്നർ കോൺ കുറച്ചുകൂടെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈറ്റിങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം വരുന്നത് ഇന്നർ കോൺ കണ്ടോ ചെറിയ നല്ല പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടായുള്ളത് ഔട്ടർ കോർ വരുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വൈഡായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് എന്തെന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലെയിം വേറെ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ടർ കോൺ
fustian feather having pale green color existing between inner core and outer core appo ee or samayath namaku avade endu oru nammala figure nokkanengil namaku mansila ivda moonu cone aanu form cheyittullathu okay moonu cone aanu oru inner cone undu inde porthu oru fustian feather undu adu kaynittu nammala main aayittulla flame varunu okay appo ee moonu section aayittu endu undu reducing flames നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഫ്ലെയിം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ഈ ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ എവിടെയുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം എവിടെയുള്ളത് നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണുള്ളത് നമ്മൾ ടോർച്ച് എവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെൽഡ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അതിനാണ് ലെഫ്റ്റ് വേൾഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹാൻഡ് വെൽഡിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് എൻ്റെ പേര് പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഫില്ലറോടും ഈ നമ്മളെ ടോർച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വേൾഡ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് വേൾഡ് ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വെൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വെൽഡിങ് ടോർച്ച് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും നേരത്തെ കണ്ട അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ഫില്ലർ റോഡും അങ്ങനെയാണുള്ളത് നേരത്തെ കണ്ട അതേ പൊസിഷനിലാണുള്ളത് പക്ഷേ എങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് വെൽഡിങ് റോഡും നമ്മളെ ടോർച്ചും ഒരേ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്കും ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് വന്നിരിക്കാം ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം തിക്ക്നസ് നമുക്ക് സിക്സ് എം എം വരെയുള്ള തിക്ക്നസ് ഉള്ള റേഞ്ചിലുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം കണ്ട ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക്നസ് കൂടാം ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു എം എം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിക്ക്നസ് ഉള്ള ഷീറ്റിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഓക്സൈഡ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് മോർ ഏതിന് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്കിനകത്ത് ഓക്സൈഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ഓക്സൈഡ് ഫോർമേഷൻ ലെസ് ആണ് പിന്നെ ഫിൽഡർ മെറ്റൽ കൺസ്യൂം ഇസ് മോർ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൽഡർ മെറ്റൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഏതിനെ ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് തന്നെ കിട്ടുക കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി നടക്കുന്നുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫിൽഡർ മെറ്റൽ കൺസ്യൂം ഇസ് ലെസ് ഏതിൽ റൈറ്റ് വേർഡ് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഫോർ തിക്ക്നെസ് ഓർ ത്രീ എം ഓ ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ടു ബി വെൽ എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഏതിൽ ലെഫ്റ്റ് വേൾഡ് ടെക്നിക്കിൻ്റെ അകത്ത് നോ ബി വെൽ ഈസ് നെസറി ഫോർ പ്ലേറ്റ് ഹാവിങ് തിക്ക്നെസ് അപ് ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു റൈറ്റ് വേൾഡ് ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബിവലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ് ഒന്നും വേണ്ട അത് ബിവലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെറിയൊരു കനാൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട പാർട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തൊരു കനാൽ പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഈ ബിവലിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഫില്ലർ മെറ്റൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് നമ്മളെ ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലർ മെറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക്
സ്ലാഗ് എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും ഓവർ ദ മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ വിച്ച് ഈസ് ലേറ്റർ റിമൂവ് നമുക്ക് ആ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത സ്ലാഗിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തട്ടിക്കളഞ്ഞ് തട്ടിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഫ്ലക്സ് ഓൾസോ ആക്ട് ആസ് എ കവർ പ്രിവെൻറ്റിങ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് അതർ ഗ്യാസ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു മോൾട്ടൺ പോൾ അത് ഫ്ലക്സ് എന്തും കൂടെ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കും പിന്നെ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവാണ്ട് എടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നത് ആരണ്യം ഫ്ലക്സ് തന്നെ ആഫ്റ്റർ വെൽഡിങ് സ്ലാഗ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ബൈ ചിപ്പിംഗ് ഫില്ലിംഗ് ഓർ ഗ്രൈൻഡിങ് നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ലാഗിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കളയാൻ പറ്റും ഫ്ലക്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ബൊറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊറാക്സ് ബൊറാക്സ് ആണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ ബൊറൈറ്റിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങും ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള തന്നെ ഓക്സി അസ്റ്റിലും ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട് റിക്വയർമെൻ്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ഫ്ലക്സ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ലോവർ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ദാൻ ദ ബേസ് മെറ്റൽ ബേസ് മെറ്റലിനെ കാട്ടിയും ലോവർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് കാരണം ബേസ് മെറ്റലിനെ കാട്ടിയും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബേസ് മെറ്റൽ ഉരുകി കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ഫ്ലക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ വെൽഡ് ഫ്രം സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സൈഡ്സും ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഗ്യാസസും ആയിട്ടുള്ള ഈ കോണ്ടാക്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു ഷീൽഡ് പോലെ വന്നിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഷുഡ് നോട്ട് കോസ് കൊറോസി ആക്ഷൻ ടു ദ വെൽഡ് ഈ ഒരു ഫ്ലക്സ് കാരണം അവിടെ കൊറോസി ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് ടു ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്ലാഗ് ഓക്സൈഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്താവും ഒരു വെൽഡ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ വരുന്നത് ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്കി പഠിക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോസും ഒക്കെ കൂടി നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരിക ഓക്കെ